Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el modelo de Wilson. El modelo de Wilson es un modelo de gestión de inventarios que permite a la empresa calcular el tamaño óptimo del pedido a realizar. Eso sí, para que la empresa pueda utilizar este modelo de Wilson, se deben dar los siguientes supuestos, siendo algunos bastantes irreales, lo que hace que este modelo sea más bien un modelo teórico que no se pueda aplicar a la realidad. El primer supuesto parte de la idea de que los pedidos que hace la empresa son siempre del mismo tamaño. Esto quiere decir que cada pedido que realice la empresa a su proveedor le demandará las mismas unidades. El segundo supuesto es que la demanda del producto es constante a lo largo del año. Es decir, la empresa sabe que, por ejemplo, sus clientes siempre le compran al mes 10 ordenadores, independientemente de si estamos en primavera, en invierno, etc. Otro de los supuestos consiste en que el proveedor siempre tarda el mismo tiempo en entregarnos las asistencias. Es decir, desde que llamamos al proveedor hasta que nos entregan, por ejemplo, los ordenadores, pasan siempre tres días. Y el último supuesto es que el coste de almacenamiento es proporcional al nivel de existencias. Esto hace que, sabiendo las existencias que tenemos, podamos averiguar los costes de almacenamiento. Por lo tanto, si se cumplen todos y cada uno de estos supuestos, la evolución de nuestros almacenes se podrá observar a través de una simple gráfica, en la que en el eje vertical representaremos las existencias, y en el eje horizontal representaremos el tiempo. De esta forma, cuando la empresa recibe su primer pedido de unidades, las asistencias entran en el almacén y están en su punto máximo, ya que lógicamente antes no había asistencias. Conforme pasa el tiempo, las ventas hacen disminuir las asistencias a un ritmo constante, ya que si os acordáis, uno de los supuestos era la demanda constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, gracias a este modelo nunca nos quedaremos sin inventario, ya que como se conoce al ritmo al que decrecen las asistencias y el tiempo que tarda el proveedor en servir el pedido, se solicitará el segundo pedido justo cuando las asistencias sean iguales a una cierta cantidad, que será nuestra señal de alarma o también llamado punto de pedido, para que así el nuevo pedido llegue a nuestro almacén justo en el momento en que se agoten las asistencias. De esta forma, el tercer pedido también se realizaría cuando llegamos a nuestro punto de pedido, y así continuamente con los pedidos posteriores. Sin embargo, al mínimo error que realice la empresa corre el peligro de quedarse sin existencias por lo que una variante que surge menos arriesgada y más segura es la de colocar un stock de seguridad. Es decir, un nivel mínimo de existencias del que no quieran bajar en el almacén y que se ha utilizado en caso de imprevistos, como puede ser un retraso en la entrega del pedido o un olvido a la hora de llamar al proveedor. Ahora bien, si finalmente se cumplen todos estos supuestos y nos decantamos por gestionar nuestro inventario a través del modelo de Wilson, lo primero que tendremos que hacer es calcular el tamaño óptimo del pedido que vamos a realizar cada vez que lleguemos a nuestra señal de alarma o punto de pedido. Para alcanzar este tamaño óptimo, debemos mantener un equilibrio entre el riesgo de quedarse sin existencias con los perjuicios que eso conlleva y los costes de un volumen excesivo de existencias. Por tanto, el tamaño de este pedido influye en la frecuencia de la realización de los pedidos y en el nivel medio de existencias en el almacén. El hecho de que los pedidos sean mayores supondrá realizar una menor cantidad de pedidos y, por tanto, el coste anual de realización de pedidos disminuirá pero los costes de almacenamiento aumentarán. Así, el tamaño óptimo será aquel que haga mínimo estos dos tipos de costes y se calculará de la siguiente manera. Si llamamos por ejemplo G al coste anual de mantener almacenada una unidad de producto, el coste de almacenamiento llamado CA será de coste de almacenamiento igual al coste anual de mantener almacenada una unidad de producto multiplicada por el nivel medio de existencias en el almacén. Este nivel medio de existencias no es otra cosa que la cantidad de unidades dividida entre dos. Vale, ahora veamos el coste anual de realización de pedidos. La empresa incurre en estos costes cada vez que se hace un pedido a los proveedores. Por tanto, su cuantía anual vendrá dada por el coste de un pedido multiplicado por el número de pedidos que hace el año. Dado un volumen de demanda constante que llamaremos D, y dado que con cada pedido se solicitan las mismas unidades, esto es, Q unidades, el número de pedidos anuales será la división entre la demanda y las unidades pedidas de un pedido, es decir, D entre Q. Ahora, si el coste de realizar el pedido es K, al ser siempre el mismo coste, el coste total anual de reposición será coste de reposición anual igual al coste de realizar un pedido por el número de pedidos. Por tanto, el coste total de inventarios será igual al coste de reposición más el coste de almacenamiento. Ahora, para determinar el tamaño del pedido, que hace que este coste sea mínimo, derivamos esta última expresión respecto de Q e igualamos a cero. Para ello hay que hacer la derivada y una vez hecha nos da que el número de unidades en los que los costes son mínimos es igual a la raíz cuadrada de la división de 2K por D dividido entre G. 
siendo K, como recordáis, el coste de realizar el pedido, siendo D la demanda anual de bienes y G el coste anual de mantener almacenada una unidad de producto. Vale, no os alarméis, esta fórmula en todos los ejercicios es la misma. Por tanto, como entiendo que es complicado llegar hasta aquí, solo os basta con aprenderos de memoria esta última fórmula. Esto solo era una explicación, por si a alguien le interesaba saber cómo llegar hasta la fórmula, pero no tenéis por qué saberlo. Vale, una vez que hemos conocido el tamaño óptimo de pedidos, Q asterisco, que vuelvo a recordar, solo os tenéis que saber la fórmula, podemos calcular otras variables interesantes. En primer lugar, el tiempo transcurrido entre dos pedidos. Si sabemos que el año tiene 365 días y que se hacen n número de pedidos, el tiempo transcurrido entre dos pedidos será el resultado de dividir a los 365 días que tiene un año el número de pedidos que realizamos. En segundo lugar, el punto de pedido. Este nos dice el nivel de existencias que tiene que haber en el almacén para realizar un pedido. Para ello, primero calculamos la demanda diaria, que es la demanda anual entre 365 días, y la multiplicamos por el plazo de entrega. A ese resultado habrá que sumarle el stock de seguridad en caso de que lo tenga la empresa. Es decir, el punto de pedido será el resultado de multiplicar el plazo de entrega por la demanda diaria, sumándole el stock de seguridad. Por último, ya os dejo en paz, en el comentario fijado te dejo dos vídeos recomendados, uno donde resuelvo un ejercicio del método Wilson sin stock de seguridad y el otro con stock de seguridad, por si queréis practicar con ellos el día que queráis. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.